അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിൽക്കാൻ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മിൽ എത്ര പേർ അത് സദാ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം കുരുന്നുകളായ കാലത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് കുറേയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ ചിന്ത എവിടെയും എത്താതെ കണ്ടപ്പോ ധൈര്യസമേതം നാം പിന്തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നിട്ടുമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വെറും ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എൻ്റെ പെൺകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു യാത്രക്കിടെ ഉപ്പ ഈ അള്ളാഹുവിനെ ആരാണ് ഈ അള്ളാഹു എവിടെയാണുള്ളത് അള്ളാഹു എവിടെയാണുള്ളത് എന്നാണ് ആറ് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം സമാധാനത്തോടെ അവൾക്ക് തിരിയുന്ന തരത്തിൽ പതുക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മോളെ അള്ളാഹു എവിടെ എന്ന സ്ഥലകാല പരിധിയില്ല അള്ളാഹു എവിടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇനി ദൂരെ നാടുകൾ അവിടെ ചെന്ന അവിടെയുമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു ഉണ്ട് അവനാണ് എന്നെയും നിന്നെയും ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല എന്നെയും നിന്നെയും ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയത് അവനാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ആ അള്ളാഹുവിനെ ആരാണ് ഉപ്പ ആ അള്ളാഹുവിനെ എന്നെയും നിന്നെയും എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുരുന്ന് മനസ്സിന്റെ ചോദ്യം ആ അള്ളാഹുവിനെ ആരാണ് ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിലും കുരുന്ന് മനസ്സിന് ദഹിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മറുപടി ആലോചിച്ച് ഞാൻ വിയർത്തുപോയി എന്നതാണ് സത്യം മോളെ അള്ളാഹുവിനെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അവൻ പണ്ടേ പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ് ഈ വിഷയമൊക്കെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ പഠിക്കണ്ട നീ വളർന്ന് വലുതായി വലിയ ആളായിട്ട് പഠിക്ക നിനക്ക് നമ്മുടെ നബിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കണ്ടേ എന്താ അറിയേണ്ടത് അത് നീ ചോദിച്ചോ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നബിയെ കുറിച്ച് മോൾ ചോദിച്ചോ മോൾ പഠിച്ചോ മറ്റേത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇനി വലിയ ആളായിട്ട് പഠിക്കാം ഔവലു അമ്രിന്നലൽ ആബായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആദ്യമായി നിർബന്ധമാകുന്നതും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് നിർബന്ധം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല അവരുടെ ബുദ്ധി അതിന് പര്യാപ്തമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യം കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഷറിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ കൽപ്പന എന്നാൽ കുട്ടി വളർന്നു മനുഷ്യ ബുദ്ധി ശക്തിപ്പെട്ടു അതിന് വികാസമുണ്ടായി അവനൊരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി വളർന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കുതിരത്തുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഓരോ മുസ്ലിമിൽ നിന്നുണ്ടാകൽ നിർബന്ധമാണ് ഫറൈനാണ് അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം നമുക്ക് ഏത് പ്രകാരം ബാധ്യതയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തൽ ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ മേലിലും നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് ഈ മാൻ കാര്യത്തിൽ തക്കലീത് പറ്റൂല എന്ത് തക്കലീത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്ന അഴമാലുകൾ അതിന്റെ തെളിവുകൾ സാധാരണക്കാരായ നമുക്കൊക്കെ അറിയോ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ജുമാക്ക് വന്നു എവിടെ തെളിവ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ജുമാക്ക് വരുന്നതാണല്ലോ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഹദീസിൽ നിന്ന് ജുമാക്ക് വരുന്നതിന് തെളിവ് എവിടെ ചിലപ്പോ പറയാൻ കിട്ടും കാരണം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം ഓതുന്നത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചോദ്യം രണ്ടിറക്കാഴത്താണ് എന്നതിന് എവിടെ തെളിവ് ഈ രണ്ടിറക്കാഴത്തിന് മുമ്പ് കുത്തുപ വേണം എന്നതിന് എവിടെ തെളിവ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എവിടെ തെളിവ് ഹദീസിൽ നിന്ന് എവിടെ തെളിവ് എത്ര പേർക്കറിയോ അത് ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും ആ തെളിവ് അറിയൂല അത് അറിയലൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല ഫറന്ന് അഴിനൊന്നുമല്ല നമുക്ക് തെളിവുകൾ തേടി പോകാനാകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഹദീസുകളെല്ലാം നിരൂപിച്ച് പഠനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ആശയ തലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കരുത്തനായ ഒരു ഇമാമിനെ നാം തെളീത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊക്കെ 
ശാഖാപരമായ വിഷയത്തിൽ ഫുറൂഴിയാത്തിൽ ഇമാമുന ഷാഫിഴി റഹിമഹുല്ലയെ തഖ്ലീദ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തിനാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ പരിശ്രമിക്കാൻ നമുക്കാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കരുത്തനെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ അമലുകളുടെ തെളിവ് നാം സ്വയം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കരുത്തനായ ഒരു മുജിത്തഹിദിനെ ഒരു ഇമാമിനെ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ആ കുറവ് നമുക്ക് നികത്താം എന്നാൽ ഈ മാൻ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വിജൂതിലുള്ള വിശ്വാസം അവന്റെ വഹദാനിയത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ തക്കലീത് പറ്റുകയില്ല മരിച്ചു ചെന്ന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ നമ്മോട് ചോദ്യം വരും നീല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ തൗഹീദ് അവിടെ സ്വീകാര്യമല്ല എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അതും സ്വീകാര്യമല്ല ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞു തന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല സ്വീകാര്യമല്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നൽകപ്പെട്ട ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം ബോധ്യപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ഞാനും നിങ്ങളും മുമ്മിനീങ്ങളാവില്ല എന്ന പരമയാഥാർത്ഥ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ബേസിക്കലായി നാം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് തറ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ തക്കലീത് പറ്റൂല അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കണ്ണ് തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ഈ പ്രകൃതിയെ വായിച്ചിട്ട് ഉടമസ്ഥനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പര്യാപ്തത ഓരോ മുസ്ലിമും കൈവരിക്കൽ ഫറല് അയിനാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പരലോകത്തെ വിജയികൾ നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് യാന്ത്രികമായി ചില ആരാധനകൾ നടത്തി മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നാണോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ച ആളുകളാണ് പാരത്രിക ലോകത്തെ വിജയികൾ പരലോകത്ത് വിജയത്തിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത് പരലോകത്ത് ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകുന്നത് അള്ളാഹുത്താഴായെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പരലോകത്ത് വിജയമുണ്ടാകുന്നത് ഉന്നതമായ തലങ്ങൾ അവിടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാകുന്നു അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ ആരാ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് ആരാധന നടത്തിയ ആളുകളാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ആഹിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയും ഇതാണ് ആഹിറം എന്താ മഴനാഹൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ആഹിറം യാത്ര പോകുന്ന മേഖലയാണ് സ്ഥലമാണ് ആഹിറം അവനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള അവനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിജയവുമാണ് ആഹിറം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈമാനിന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് മഹബത്ത് ശക്തമാകും ഈമാനിന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മഹബത്ത് ശക്തമാകും നിങ്ങളറിയണം പാത്രം പോലെയാണ് അവനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അള്ളഹാനോടുള്ള സ്നേഹം ശക്തിപ്പെട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം ഈ ഭൗതികമായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം 
ദുന്യാവിന്റെ തടസ്ഥങ്ങളെ നീക്കാൻ ദുന്യാവ് പലപ്പോഴും ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തടസ്ഥമാകും വഴിയിൽ ബ്ലോക്ക് ആകും ആ ബ്ലോക്ക് ആദ്യം മാറ്റണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനോടുള്ള സ്നേഹം മുഴുവൻ പിഴുതെറിയണം എടുത്തു മാറ്റണം പുറപ്പെടീക്കണം അല്ലാത്ത സൃഷ്ടികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹലൂക്കാത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കൽബിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാതെ അള്ളാഹിനോടുള്ള സ്നേഹം കൽബിൽ കേറൂല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കൽബ് പാത്രം പോലെയാണ് പാത്രം പോലെയാണ് പാത്രത്തിൽ ഒരു വസ്തു നിറച്ചാൽ മറ്റൊരു വസ്തു പിന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ നിറക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ നിറയെ സുർക്കയ ആ സുർക്കയുള്ള പാത്രത്തിൽ തേൻ നിറക്കാൻ പറ്റുമോ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ സുർക്ക മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം തേനൊഴിക്കാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൽബ് നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിറക്കാം ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തോടുള്ള അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിറക്കാം രണ്ടും കൂടെ നിറച്ചൂടെ ഒരു ഗ്ലാസിൽ സുർക്കയും തേനും കൂട്ടി കലർത്തിയാൽ അത് സുർക്കന്റെ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റുമോ തേനിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റുമോ ദുന്യാവും ആഹ്റവും കൂടി അത് കൽബിലിട്ടാൽ എന്താ രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരക്കടല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിൽ സുർക്ക പാരാം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ തേൻ ഒഴിച്ചു വെക്കാം രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരക്കടല്ലേ അള്ള പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പാത്രേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ സൂറത്ത് അഹസാബിന്റെ നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു അത് രസകരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരാളുടെയും ഉള്ളിൽ രണ്ട് കൽബ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരൊറ്റ കൽബേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കൽബാകുന്ന പാത്രത്തിൽ എന്തു നിറക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളുക കൂട്ടിക്കലർത്തിയാൽ ഈ മാൻ ശരിയാവൂല ഹൃബുദ്യയും രണ്ടും കൂട്ടിക്കുല കലർത്തിയാൽ അവന്റെ തൗഹീദ് അവന്റെ കെലിമ ശരിയാവുകയില്ല അർത്ഥം എന്താ നേരർത്ഥം ആരാധന കറുഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അതിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട് കെലിമക്ക് ഈ ആകാശ ഭൂമികളെക്കാൾ ഭൂമികളെക്കാൾ കെലിമ വിശാലമാണ് ഭാരമേറിയതാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷകനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരാധന കർഹനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നേഹത്തിനർഹനും അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നേഹത്തിനർഹൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനല്ലാത്ത ആരെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് അവന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമാകണം അവനല്ലാത്ത ആരെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവന് വേണ്ടിയുള്ള അനുസരണയായിരിക്കണം അവനല്ലാതെ അവനല്ലാത്ത ആരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് വേണ്ടിയുള്ള ആദരവായിരിക്കണം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ കൽബ് ദുന്യാവിന്റെ വഴിക്ക് എത്ര പോയി അത്ര അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അകന്നു പോകും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആർക്കെന്തു കിട്ടിയാലും ഈ ദുനിയാവിന്റെ നേരെ ആരെത്ര തിരിഞ്ഞാലും ഇല്ലാവയങ്കുസുബിഹിൽ ഈ ദുന്യാവിന്റെ നേരെ എത്ര തിരിഞ്ഞു അത്ര അവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ ഒരാൾ മഷിരിക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് 
കിഴക്കു ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അയാൾ ദൂരേക്ക് 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് നിന്ന് അയാൾ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൽബ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ചിന്ത ദുന്യാവിലേക്ക് തിരിയുന്നേടത്തോളം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് ബുഴത് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള ഒരാൾ കൂട്ടുഭാര്യയുണ്ട് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഒരു ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പരിധി അനുസരിച്ച് മറ്റേ ഭാര്യക്ക് അത് പ്രയാസമാകും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുഭാര്യമാരാണ് ഒരാളുടെ രണ്ടു ഭാര്യമാരെ പോലെയാണ് ദുന്യാവും ആഹ്റവും ുംളതുപോലെയാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ളത് പോലെയാണ് ഏതു ഭാഗത്തേക്കാണോ മുന്നിടുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ സഞ്ചാരത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവൻ ദൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധതീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാഠമാണ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ ദുൽഹിജ മാസത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ഈ മാസത്തിൻ്റെ പാഠം അതാണ് ബലി പെരുന്നാൾ നൽകുന്ന സന്ദേശവും അതാണ് മഹാനായ ഹലീലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വാക്യം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന തിരുവാക്യത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കി ആ പ്രവാചകർ ഈ മാസത്തിൻ്റെ പാഠം അതാണ് ഞാൻ അള്ളാനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുള്ളൂ ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എനിക്കൊരു കലർപ്പുമില്ല ഒരു തടസ്സവുമില്ല എന്ന പാഠമാണ് പെരുന്നാൾ നൽകുന്ന പാഠം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ എന്റെ സ്നേഹം പണത്തോടല്ല പ്രതാപത്തോടല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളോടല്ല എന്റെ സ്നേഹം ഭാര്യമാരോടല്ല വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കനിഞ്ഞു കിട്ടിയ പൊന്നോമന പുത്രനോടല്ല എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ സ്നേഹം ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് മാത്രമാണെന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം എനിക്ക് അള്ളഹാനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനോടും ആരോടും സ്നേഹമല്ല എന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കൂ സൂറത്ത് നിസായിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദീൻ കൈവരിച്ച ആൾ ആരാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത പന്താവ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ല സരണിയിലൂടെ ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ദുന്യാവിലും ആഹരത്തിലും വിജയത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ സൽവൃത്തനായിക്കൊണ്ട് സർവാത്മന അള്ളാഹുവിന് സകലതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ചര്യ ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി പിന്തുടരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആരോ അവരാണ് അഹ്സനുദീനിന്റെ മെമ്പർമാർ എന്ത് അഹ്സനുദീൻ നല്ല ചര്യ ദീനിൽ രക്ഷ കിട്ടിയ ആൾ ആരാ അള്ളാഹുവിലെ സർവാത്മന അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നവർ സൽവൃത്തനായിക്കൊണ്ട് നന്മകൾ ചെയ്ത് നന്മ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അള്ളാഹുവിനെ സകലതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ മാർഗം ആത്മാർത്ഥമായി പിന്തുടരുക ഹനീഫ വ്യതിയാനമോ വക്രതയോ വളവോ ഇല്ലാതെ എല്ലാരും ഇബ്രാഹിമിന്റെ വഴി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അത് ഉലുഹിയെ തറുത്തിട്ട് പോത്തറച്ച് തിന്നിനോടുത്ത് മാത്രമുള്ളൂ അതറിയുന്ന റബ്ബ് തിരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇബ്രാഹി മഹനീഫ 
ആ വഴിയിലൂടെ തെറ്റാതെ വളയാതെ ആ പിതാവ് നടന്ന് നീങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ ഹനീഫായിട്ട് നേർക്ക് നേരെ അങ്ങ് നടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു തൻ്റെ ആത്മമിത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ചെങ്ങാതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്തായി വരിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അള്ളാഹു എന്ത് സ്ഥാനാ കൊടുത്തത് സ്നേഹിതനാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ ചങ്ങാതിയാക്കുന്നത് എപ്പോഴാ ഒരാളെ ഒരിക്ക കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടം തോന്നി ചങ്ങാതിയാക്കൂ ഇല്ലല്ലോ ദീർഘനാളുകൾ സഹവസിച്ച് കൂടെ നടന്ന് അവന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചലനങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേരത്താണ് അവനെ ഉറ്റ സുഹൃത്താക്ക അവനെ ചങ്ങാതിയാക്ക അപ്പൊ ചെങ്ങാത്തം ഹുല്ലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൗഹൃദ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിപ്പെട്ട മേഖലയാണ് സൗഹൃദ ബന്ധം ചെങ്ങാത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഇബ്രാഹി നബി സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹി നബിയെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹബന്ധം പരസ്പരം കൂട്ടുകാരാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് ആ സ്നേഹബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടു പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടായി ഇത് വെറുതെ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ ചങ്ങാതി നിന്നെ ഞാൻ ചങ്ങാതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഓഫർ ഒന്നും അല്ല ആ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള യോഗ്യത ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കൈവരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ചങ്ങാതിയാക്കി അള്ളാഹു എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇബ്രാഹിമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ പഠിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതങ്ങ് അനുസരിച്ചു ഇത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ നാഥൻ റബ്ബ് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമെ അനുസരിക്ക് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യ് എന്ന് ഏതൊരു വിഷയത്തിൽ ഏതൊരു സമയത്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാലോചിക്കുക പോലുമില്ലാതെ ഒന്നു ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം ചിലവഴിക്കാതെ ഉടനെ ഇബ്രാഹിം പ്രഖ്യാപിക്കും കാല അസ്ലം തുലിറബിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു ഇബ്രാഹിമെ ആ പിഞ്ചു പൈതലുണ്ടല്ലോ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ നീ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിവയ്ക്ക് അസ്ലം തുലിറബിൽ ആലമി ഞാൻ ഓക്കെ ആ കുഞ്ഞിനെയും അതിന്റെ തള്ളയെയും പുല്ലു മുളക്കാത്ത മരുപ്പറമ്പിൽ ഇട്ടേച്ച് തിരിച്ചു പോരു ഇബ്രാഹിമെ അസ്ലം തുലിറബിൽ ആലമീൻ ഞാൻ റെഡി പഠിച്ചവനെ നാട് മുഴുവൻ ശിർക്കിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് വീട് ഭരിക്കുന്നതും നാട് ഭരിക്കുന്നതും ശിർക്കിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇബ്രാഹിമെ ഒരു മഴിയെടുത്ത് നീ ഒറ്റക്ക് സമരം ചെയ്യൂ ഇബ്രാഹിമെ അസ്ലം തുലി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഞാൻ ഓക്കെ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എങ്ങനെ ഇത് നേടൂ പഠിച്ചോനെ ഈ കുഞ്ഞു പൈതലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ കത്തി വെക്കുക മറു ചോദ്യമില്ല പഠിച്ചോനെ ഈ കുഞ്ഞിനെയും അതിന്റെ ഉമ്മയെയും ആ മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ടച്ച് പോന്നാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് എവിടെ നാ സംരക്ഷണം അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും മറു ചോദ്യമില്ല അസ്ലം തുലി റബ്ബിൽ ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആ റബ്ബിന്റെ ആജ്ഞ ഞാനിതാ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വെറുതാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തല്ല ഇതിനുള്ള യോഗ്യത ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആർജിച്ചു ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹിമഹുല്ല ഹദീസിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ച ഒരു ചരിത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു ഹലീലാക്കിയ സംഭവം ഈ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള എന്താ അള്ളാന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വളർന്നു 
ആയിക്കോട്ടെ ഉപ്പ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ആനയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മ നമുക്കിപ്പോൾ കുഴിയാൻ പോലും ഇല്ല ഇല്ലാത്തതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു പോട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തണം എത്താൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്നേഹിതനാകുക പടച്ചോന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മളാകുക ആ തലത്തിലേക്ക് ഹുല്ലത്തിന്റെ മക്കാമിലേക്ക് നമുക്കും എത്താം അത് കേവലം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കില്ലെന്നൊന്നും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ആ അബദ്ധം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്നെ ഹലീലാക്കി എന്നെ ചങ്ങാതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതുപോലെ ഇബ്രാഹിം ഹലീല നമ്മുടെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ചങ്ങാതിയാക്കിയത് പോലെ പടച്ചോൻ എന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശ്രമിച്ചോളൂ എന്റെ ജീവിതം കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്റെ വഴിക്ക് വന്നോളൂ അള്ളാഹുവുമായിട്ടൊരു സുഹൃത് ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന സന്ദേശം ഈ ഹദീസിലുണ്ടെന്ന് മുഹദ്ദിസുകൾ ജ്ഞാനികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താ ചരിത്രം ഇബിന് കസീർ ഉദ്ധരിച്ച ചരിത്രം كان ابراهيم عليه السلام يليف الناس ابراهيم نبي عليه السلام وليا سلكار بريانا ايرونو ايه ادنن الله جنگل الله ഞാറാഴ്ച മൂന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും ചോറ് കഴിക്കൽ ഒഴിവാക്കാതെ പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സൽക്കാര പ്രിയന്മാരാണ് ആ സൽക്കാര പ്രിയല്ല പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സൽക്കരിക്ക അല്ലാതെ തിന്നാൻ പോണ പോകുന്ന സൽക്കാര പ്രിയനല്ല പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ആരെയെങ്കിലും പാവങ്ങളെ അതിഥിയായി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിച്ച് എന്നും വീട്ടിൽ അതിഥികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഇവന് കസീർ ഉദ്ധരിച്ചു കാണുന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ആരും വന്ന് കണ്ടില്ല ഒരു അതിഥിയെയും ഒരു പാവത്തെയും കണ്ടില്ല അപ്പൊ വീട് വിട്ടിറങ്ങി എന്തിന് ആരെയെങ്കിലും അതിഥിയായി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചാപ്പാട് കൊടുക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു ഫലം യജിദ് അഹദ അന്ന് ആരെയും കിട്ടിയില്ല ഒരു അതിഥിയെയും കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ നിരാശപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തൊരു പുരുഷൻ നിൽക്കുന്നു വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു ഫല ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു ഇതിനി എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കയറിപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കേറിയത് എന്തുകൊണ്ടാരിചിതനായ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭവനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ കേറിയത് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആലോചിച്ചു ആ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലുള്ള ഒരു കള്ളനല്ല ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം പറഞ്ഞത് ഈ ഭവനത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണോ അവന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ കുറച്ച് പേടി തുടങ്ങി പണ്ടൊരിക്ക കുറച്ച് അതിഥികളെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പശു കുട്ടിയെ അറുത്ത് പാചകം ചെയ്ത് മുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ അവരെ കയ്യൊന്നും അതിലേക്ക് നീളാതിരുന്നപ്പോ പേടി തോന്നിയല്ലോ ഇതെന്തൊരു സാധനങ്ങളാണെന്ന് പേടി തോന്നിയല്ലോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മറുപടിയൊക്കെ കണ്ട് ഈ വീടിനകത്ത് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു വന്ന ആളെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഒമൻ നന്ത് ആരാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ മലക്കുൽ മൗത്താണ് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിക്കുന്ന അസ്രായിൽ അലൈ ഇസ്ലാമാണ് എന്നെ റബ്ബയച്ചതാണ് ആരിലേക്ക് അവന്റെ ദാസന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിമയിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ അയച്ചതാണ് 
എന്തിനാ അള്ളാഹു അവ ഒരു അടിമയിലേക്ക് അയച്ചത് അള്ളാഹു ആ അടിമയെ ചെങ്ങാതിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെ ആ അടിമയിലേക്ക് അയച്ചതാണ് ഒരു അടിമയിലേക്ക് പഠിച്ചോൻ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ആ അടിമയോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്താ സന്തോഷ വാർത്ത ഇത്തഹദഹു ഹലീല ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിതനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഇത് കേട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കാണ് ഒമൻ ഹുവ ഏതൊരു അടിമയാണത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അടിമയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവോ അള്ള ചെങ്ങാതിയാക്കി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ ഇഷ്ടദാസനായ അടിമയെ കുറിച്ചൊരു വിവരം എനിക്ക് തരുവോ സുമ്മക്കാനബി അക്സൽ ബിലാദില ആത്തി എന്നഹു ആ അടിമ ഉഗാണ്ടയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പോകും അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥമല്ല ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി ലാത്തി എന്നഹു അള്ളാന്റെ ചങ്ങാതി എന്നുള്ള ആളെ കാണാൻ ഞാൻ പോകുമെന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് കുടിൽ കെട്ടും അള്ളാന്റെ ചങ്ങാതി ആയ ആളുടെ വീടിനരികിൽ ഞാൻ കുടിൽ കെട്ടി ഞാൻ അയൽക്കാരനാകും മരണം ഞങ്ങളെ വേർപിരിച്ചാലല്ലാതെ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർപിരിഞ്ഞ് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് വിവരം തരൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹിതനാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എനിക്ക് തരൂ എന്ന് മലക്കുൽ മൗത്ത് അലഹി സലാമിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം ചോദിച്ചപ്പോ മലക്കുൽ മൗത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാഹു സ്നേഹിതനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്ത താങ്കളെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല എന്നെയോ അതെ എന്താ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഖലീലായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭയന്ന് വിറച്ചു അത് അവിടെയും പാടണ്ട് നമുക്ക് ഓ അള്ളാന്റെ അങ്ങാതി അപ്പൊ ഞാനല്ലേ എന്നാ പിന്നെ എന്തോ ആകാം അങ്ങനെയുള്ളോ ചില വ്യാജന്മാർ അള്ളാന്റെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞ് മഴിഫത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ കേറി 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 ലൗഹിൽ മഹ്ഫൂദിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ കള്ളുടിക്കാ എന്നുള്ള തീരുമാനം അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മിനുങ്ങും വലിയൊരു വലിയുള്ളാഹി പറയാൻ അന്യ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ എന്റെ ഭാര്യമാരാ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയ മുത്താഴത്തിന്റെ നിക്കാഹ് പറഞ്ഞ വകുപ്പില്ലേ എന്ത് സമയബന്ധിതമായ ഒരു നിക്കാഹ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തുക്കൊക്കെ കച്ചവടക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച തങ്ങണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു നിക്കാഹ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളാൽ അത് അനുവദനീയമായിരുന്നു പിന്നെ അത് വിലക്കപ്പെട്ടു ഇന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇന്നത് വെറും ജിനയാണ് വ്യഭിചാരം എന്നാൽ ഇന്നും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മുത്താഴത്തിന്റെ നിക്കാഹ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ വിലായത്തിൽ ഉന്നത തലത്തിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഷെറിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജന്മാർ അറിയുക ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചു വിറക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം മനസ്സിന്റെ കൽബിന്റെ മുടിപ്പ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ മിടിപ്പ് അതിന്റെ ശബ്ദം വെളിയിലേക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഹദീസുകൾ ഹൃദയം അങ്ങനെ ചുറ്റും ടും ആ ചാട്ടം വെളിയിലേക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചോന് നീ എന്നെ ഹലീലാക്കിയിരിക്കാണോ തുടർന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അസ്രായിലേ എന്തൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു ഹലീലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാല മനക്കുൽ മോത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഇന്നൊക്കെ അള്ള പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ അള്ളാനെ നിങ്ങൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിച്ചു തീർന്നില്ല അള്ളാന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഇന്നൊക്കെ അലുഹും നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അവരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല അവരുടെ സഹായമോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇന്നൊക്കെ 
താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് അവരെ സേവിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വലാത്തും പകരം അവരിൽ നിന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ സിദ്ധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്താണ് സ്വഭാവം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പരിശീലിക്കണം ഇതെന്തോ ഒരു ശിർക്കിന്റെ കഥയാണോ അല്ല ഹദീസിലുള്ളതാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ജൂത് അള്ളാഹുവിന്റെ കറമ് അള്ളാഹുവിന്റെ മിന്നത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിബത്ത് എന്ന് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കരുണ ചെയ്യുന്നവരോടെ അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കൂ ഈ സിഫാത്തുകൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അതുകൊണ്ട് ഹലീലുള്ളയായി അങ്ങയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേടിച്ചു വിറക്കുകയാണ് ഹലീലുള്ള ഈ ഉന്നതമായ മക്കാമിലേക്ക് കയറി പോകണം നാം നാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉദുഹിയത്ത് ആ പാവനമായ കർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അന്വർത്ഥമാക്കിയ പരിഭാവനമായ കൃത്യത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദുഹിയത്തറുക്കുന്നു ഉദുഹിയത്തെന്നത് വെറും മാംസാഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയല്ല ആ ഒരു മൃഗത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അഴിവുള്ള മൃഗമാകാൻ പാടില്ല ശരീരം ക്ഷീണിച്ച മുടന്തുള്ള ചൊറി പിടിച്ച വൃണമുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് മുറിവ് പറ്റിയ മൃഗം ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല ആ മൃഗത്തെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിനെ ആദരിച്ചു പോറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടില് കാളന്റെ കഴുത്തിൽ മാലട്ടൊടുക്കണമായിരി ഒതുഹിയത്തിന്റെ കന്നാലിക്ക് മാലട്ടൊടുക്കണം എന്നല്ല അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിന് പോഷകാഹാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക അതൊരു വലിയ പ്രതീകമാണ് ആ ഒരു എന്തിന്റെ പ്രതീകം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നത് അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആ ഒരു അത് ഷിയാറുള്ളയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചിഹ്നം സാധ്യമാകുന്ന അത്ര തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രകടമാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസലമത്തങ്ങൾ നൂറ് ഒട്ടകത്തെ ഉദൂഹിയ തറുത്തു ബുഹാരി മുസ്ലിം എത്ര നൂറൊട്ടകത്തെ അതിൽ അറുപത്തിയെട്ട് ബലിമൃഗങ്ങളെയും ആ തിരുകരം കൊണ്ടു തന്നെ ബലിയറുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് അലി അറലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിനൊരുപാട് നിയമങ്ങൾ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേവലം മാംസാഹാരം മാംസം ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിയമൊന്നും പാലിക്കേണ്ടല്ലോ ഉദുഹിയത്തിന് തീരുമാനിച്ച വ്യക്തി ദുൽഹിജ മാസം പിറന്നത് മുതൽ ബലിയറുക്കുന്നത് വരെ അവൻ സന്യാസിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഹ്റാമിലുള്ള ഹാജിമാരെ പോലെ ശരീരത്തിലുള്ള മുടികളോ നഖമോ നീക്കം ചെയ്യരുത് സുഗന്ധ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഹാജിമാരെ പോലെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയാസാക്കി എല്ലാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളോ നഖങ്ങളോ നീക്കാതെ അവനൊരർത്ഥത്തിൽ സന്യാസിയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇത് സൂക്ഷിക്കും പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകും എന്നിട്ട് അറക്കും ഇത് അവസാന ഉത് മുറിയുന്ന മാതിരി അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഫിഖിന്റെ മസല പറയാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല അതിനുള്ള നേരുപ്പുവടില്ല അപ്പോ ഇത് ഷിയാറുള്ളയാണ് നമ്മിലെ നഫ്സ് അമ്മാറയെ നമ്മുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മിലെ മൃഗീയതയെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി നാം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതീകാത്മക ബലിയാണ് ഉദുഹിയത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ പടച്ചവനാണ് എനിക്ക് വലുത് അവനോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഏതുണ്ടെങ്കിലും ആരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറുക്കും ബലിയറുക്കുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഉദുഹിയത്ത് നൽകുന്ന പാഠം ഇത് നമ്മൾ അറിയണം ഈ സമയം ഈ മാസം ഈ ദിനങ്ങൾ ഈ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അവനെന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മീതെ അവനോടുള്ള ഹെബിനെ മീതെ മറ്റൊന്നും കയറി വരാൻ പാടില്ല എന്ന പാഠമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതിന് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ